kripto varlık, on binlerce coin, token ya da NFT ile dünyanın her yanında alınan satılan, zenginlik hayalleri kurduran, bazense insanları intihara kadar sürüklenmesine sebep olacak boyutta maddi kayıplara neden olan dijital dünya kumarı. Manipülasyon, spekülasyon her yatırım aracında var ama yapanlar yakalanırsa çok ağır cezaları var. Bu yeni dijital dünyadaysa henüz kurallar net değil. O nedenle her türlü oyuna açık bir piyasadan söz etmek mümkün. Peki bu yeni yatırım dünyasının en büyük spekülatörü kim? Pek çok uzmana göre o, bütün dünyanın tanıdığı iş insanı Elon Musk. Hem de yaptığı tek şey tweet atmak. Elon Musk bu konuda uzman. O, 201.7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı. Tesla ile dünya üzerinde giden, SpaceX ile dünya dışına çıkan araçlar üretiyor. Ulaşım araçları üretmek dışında bir hobisi daha var. O da kripto para piyasasına yön vermek. Bazen direkt coin adı vererek, bazense bir coin'i ima ederek yapıyor bunu. Gelin, Elon Musk'ın açıklamaları bu zamana kadar nasıl etki yaratmış daha yakından bakalım. Musk 7 Şubat'ta Dogecoin'i işaret ederek, yani sonunda buraya kadar geldi diye tweet attı. Dogecoin %64.26 yükseldi. 24 Şubat'ta yine Twitter'da kelimenin tam manasıyla yazdı, 0.0413 dolar olan Dogecoin rallye başladı. 8 Mayıs'a kadar %1690.21 büyüyerek 0.74 doları gördü. 24 Mart'ta Bitcoin ile Tesla alınabileceğini ve Bitcoin ile ödeme imkanının ilerleyen aylarda ABD dışında da kullanıma açılacağını duyurdu. 50 bin dolar civarında işlem gören Bitcoin, 14 Nisan'a kadar %28.64 yükselerek 64.854 dolar oldu. Musk 13 Mayıs'ta fikrini değiştirdi. Bitcoin ile Tesla satışının askıya alındığını ve Bitcoin'in enerji tüketimini olumsuz etkilediğini söyledi. Kısa bir süre içinde Bitcoin 38 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. 25 Nisan'da bir televizyon programına katılacağını duyurmasının ardından sosyal medyada Dogecoin'in tırmanışa geçeceğine dair bir beklenti oluştu. Ancak beklenti hayal kırıklığıyla sonuçlandı ve yatırımlar bir günde %43 değer kaybetti. Elon Musk tweet atmaya, coin piyasası o tweetlerle çalkalanmaya devam ediyor. Bu arada Musk'ın serveti de sürekli artıyor. İşte tüm bunlar yasal düzenlemelerin olmadığı kontrolsüz bir piyasa olmasından kaynaklanıyor. Bu kadar esnek bir piyasada olmak pek güvenli değil gibi duruyor ama bu söylediğimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.